。我的名字叫做维尼熊塔克，如今已经掌握了强大的钢铁侠科技，那好家伙是毁天灭地无所不能。但是经过上期视频焦岩娜娜的战斗之后，我意识到我应该把眼光放得更加遥远。那么这些我们能否击败凋零，做出太空战甲，步入新的台阶呢？我真是小熊啊！我又来玩了。虽然说咱们现在的战甲非常的丰富多彩，但是上期我们做出来的那个非常酷炫的黄金甲啊，却被焦岩娜娜给穿走了。那这个时候观众就要急了，哎呀，小熊小熊，你快把你的战甲给抢回来呀！哈哈哈哈，莫要着急，你看我脸上戴的是什么？我可是维尼熊塔克呀，贾维斯，远程召唤一下我的战甲。哦，吼，哎呀，哈哈哈哈哈！哎哎，我战甲呢？哈哈哈哈哈！此时娇艳娜娜应该一脸懵逼啊。虽然说咱们可以设置这个战甲，只有咱们可以穿戴，哎，但是我觉得娇艳还挺有驾驶战甲这个天赋的啊。哈，咱们可以考虑以后给他搞一套战甲啊,啊。我的名字叫做维尼熊塔克，然后娇艳娜娜就是焦德上校。好，上期虽然发生了一些小插曲啊，但是咱们维护和平、造福 MC 世界的事儿还得继续干啊。经过观众投稿呢，咱们现在又有了新的任务啊。既然末影龙打完了，那现在咱们就要去收拾收拾凋零。呵呵然后凋零说：“哎，你不要过来啊！”啊，好，穿上黄金战甲去跟凋零友好交流一下。啊，兄弟们，咱们这期还是一样，长点的冲一万下，结果先不会断。哎，等一下，但是凋零的制作的话，咱们还得去刷那个灵魂沙以及那个凋零骷髅。哎，哇，那这样感觉有点麻烦。哎。对，哎呀，我应该穿隐形战甲过来的，又被这些家伙给锁定了。咱们找一下这个下界堡垒吧。Later， 哎，等一下，反正就只是想跟凋零认识认识，对吧？那我们直接。哎呀，哈哈哈哈，呃，也是一种思路嘛。这种人。<咳>咱们是为了来更好的展示钢铁侠模组，你说是吧？啊，哎呀，历尽千辛万苦，我们终于可以把这个凋零啊给召唤出来了。哎呀，快跑！啊哈，等一下，我没穿战甲。哎，他怎么追过来了呀？你不要过来呀！哎呀，哎呀，哎呀呀呀！不要慌，不要慌，咱们是一个冷静的发明家，咱们用科技的力量来过去，呃，战胜他是吧？穿上战甲，先把他引过来，先不别把我家炸了，过来，过来，过来，过来，过来，不要炸我的家。好，咱们直接一个导弹来锁定他，我去你的！哎，从他的骨头缝隙中穿过去了，那颗导弹，这好家伙、啊！再来一个导弹，离近了打，哇，离近可以打到，哇，哎呀，被他击中了，我觉得可以再来一个胸炮，我去你的，胸炮打了他将近一半的血，哎，但是他不降落就很烦，如果降落的话，他能来地面的话，咱们就可以用那个必杀技了，热线击鼓。哇，你小子有点牛批啊！热线激光从底下打到空中，哎，这我是万万没想到啊！啊，我明白了，只要敌人靠近我们，咱们这个热线激光就能有伤害，并不是说他非得在我面前。哎，我去啊！这个技能以后搬了，搬了，搬了，直接秒杀了！好家伙，哇，这凋零射出的这个骷髅头还在这飞，咱们追上去啊！你你你本体都没了，你还在这搁这飞呢？哎呦我去，还炸着我了！哎，凋零那家伙怎么还把我下界门给炸透了呀？行了，咱们回家，抓紧时间做出咱们这一期的新战甲啊哈哈！那个可以去到太空的战甲啊！这一期咱们要做的就是那一台航空级战甲马克三十九，作为第一套用于太空作战的战甲，马克三十九可以让我们在亚轨道进行飞行，并且据说是有着进入太空的彩蛋。哦吼，那我熊大发明家必须要搞一套呀，是不是？看一下，看一下，哦，你看。你看这个合成表，这个配色就非常的有这个太空战甲这个白色、黑色的这种配色的感觉，是吧？看一眼它的材料，因为它是在太空中航行嘛，所以它需要有这个强化钛金合金，又是钛金合金，还需要用钻石来去强化一下。糟糕，为了适应这个太空的恶劣环境，是吧？除此之外，比较麻烦的这个材料也就是这个，它的这个反应堆需要用的这个绿宝石，但咱们存的绿宝石都用来做那个胸前的那个三角形新元素了，所以咱们还是得去弄一些这个绿宝石，先去找一个有村民的村。装啊！啊哈哈！我忘记带手镯了。不该啊！好，现在就去找一个有人的村庄啊啊！贾维斯啊，咱们合体。咱们稍微飞慢一点，注意一下地面有没有什么新的村庄。咱们以后来去搜刮，不是来去呃交流文化的时候也方便一些啊。我、哦、这边有一个，这边有一个沙漠里的村庄，这个村庄应该是有村民的。降落，哈哈哈哈。我来跟你们友好交流了，怎么都闭门不出啊？你咋不,不来迎接一下呀？啊，找到了，找到了，小 Z， 小 Z， 小 Z， 找你换一些绿宝石，萝卜换，萝卜可以。咱们这之前，呃，都都是我种的一些萝卜，咱们今天正好来收一下，是吧？你看，你们看，哎呦，你还给我抢是吧？我。
，搞习惯了，搞习惯了。我忘记我穿着战甲了，那那你能换吗？你换不了，你都别别别看我呀，怪不好意思的。<笑>做好事不留名啊啊！我就是村庄英雄，不要跑。厚颜无耻，他是拿土豆来换。哎呀，我这萝卜白收了，还哎，你这我本来还想来公平交易一下的，你这都不给面子，那我就不客气了呀。哈哈哈哈，两颗还差几颗啊？咱们应该是需要八颗就行了。哦吼。这都是面包了，哼，这村庄真穷，一共就两颗绿宝石，这还有一个，这个可以拿小麦换绿宝石哦，小麦好办，小麦好办啊，你这堆的杂物挺多的，吃不掉对吧？我我给你清理清理啊，哈哈哈哈，别这么看着我呀，怪不好意思的，你这，啊、别看了，再看。给你抚摸一下，怎么还看呀？现在村民这么智能了吗？还看，再看就把你喝掉。哎呀，我操！小子，小子，我来了，我来了，交易，交易，交易。然后甘草堆还有一些，然后咱们这个绿宝石就能够了。哎，我，你别跑，你别跑，你是我最后的希望了。A few inches later。啊，好了好了，刚好八颗，刚好八颗。好了好了，回家啦，回家啦，回家做太空战甲啦。刚刚，哎，一巴掌呼死一个，然后又一脚蹬。死一个可还行，这不能说我坑害村民，只能说这些村民最终还是拜倒在我强大的实力之下，有点遭不住。OK OK OK， 咱们加上箱子里这些，应该就可。啊？什么时候的事？哎，我天哪！这个强化钛金合金呢，就是需要用这个钛金合金，然后去包裹钻石就可以。我也不知道这是什么原理啊。哈哈，这个反应堆呢，也是跟之前的反应堆差不多，只不过中间呢包裹的是啊绿宝石了。这些战甲每次都得去搞那个 TNT 就很烦啊。啊，这一次的反应堆啊，看着就非常漂亮了，一颗纯粹的宝石一样，跟着我的眼镜一起闪闪发光啊。又搞这个宅男呼吸灯是吧？我现在已经能感受到咱们这个战甲有多么的酷炫了啊。这次呢是需要这个白色和黑色的颜色涂层。这个太空的这个配色是吧？把这个反应堆加进去。哦，等一下，等一下，咱们不着急，我们放一个更适合它的展示位，看一下啊。哇啊，怎么感觉那么蠢啊？啊、哦、我我知道为什么蠢了，因为它这个有需要肩和背上挂的这个这个我也不知道叫什么啊，氧气舱还是什么东西，来适应这个太空环境的生存，对吧？有点那种宇航服的那种即视感啊，有个小背包啊戴在肩上的感觉哈。然后整体呢是这种黑金白这种配色，哎，还是很帅的，还是很帅的，就是放在 MC 里有点像大头儿子。哎，好，那咱们现在穿上咱们的这个太空战甲合体。哦，看到右上角的技能呢，其实都是些老技能，什么音波炮啊、胸炮、掌心灯、导弹啥的。但是你看咱们画面下方的爱心，哇，这个血量和护甲，好,好家伙！因为咱们这个是太空战甲嘛，所以咱们的飞行引擎也不一样了。你看咱们喷出了这个火焰，哦，更大了，而且是带着这种极具科幻风的这个火焰颜色啊。然后咱们这个背部呢，也是有这个喷射口，同时咱们飞行起来呢，也会有这个划破空气的这种特效啊。咱们把这个飞行速度给拉满，看一下是个什么效果。啊！起飞！哇哇！地图都加载不出来了，这速度！哇！咱们现在就一直朝着太阳飞，现在脚下已经看不见云层了啊！一直往上飞，一直往上飞。咱们现在只要突破两千格的这个高度，咱们就可以看到太空环境的这个彩蛋特效。哇、哦、哇！兄弟们！虽然说啊，这个就是些贴图而已，但是在 MC 中看到这样的一个场景还是非常震撼的啊！一个小彩蛋，非常的酷炫哦。<笑>那咱们现在手里的萝卜就是太空萝卜啊，死不移啊，还是非常酷炫的。啊。在这个太空环境中，但其实除此之外呢，就没有什么其他的东西了，就是一个画面的这个小彩蛋。好了好了，咱们还是回家吧，咱们一直往下飞，哎，然后这个彩蛋就没有了。哇，这飞下去都要花好长的时间，怎么现在连云层都没有看见？可想而知咱们飞得有多高啊 ！Later 啊，终于回到了这个熟悉的小家啊，咱们的太空战甲终于就位了。除了看起来有点臃肿以外呢，它飞。飞行起来的样子还是很酷的、啊，尤其那个颜色。但是用来作战的话，其实技能方面还是差点意思。但是它的血量还是挺厚的啊。那咱们现在又步入了一个新的阶段啊，这个战甲的开发思路呢也发生了这个转变，不再拘泥于那些传统的那些个打打杀杀的小战甲，是吧 ？OK， 那么兄弟们，大家还想看什么战甲？还要看我打什么怪物？可以在评论区投稿啊。OK， 那兄弟们，咱们这期点赞如果能上一万的话，接下来这个模组如果还有什么合适的战甲的话，咱们也是可以继续来录的啊。我是小熊，感谢观看，别忘点赞，记得下期来看，拜拜。